எக்ஸி சர்க்கியூட் கண்டெய்னிங் ஒன்று அண்ட் இன்டெக்டர் இப்போது ஒரு இன்டெக்டரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ இஎம்எஃப்பும் கரண்ட்டு இன் ஃபேஸாக இருக்கா அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னு பார்க்கணும் ஸோ இன்டெக்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஒரு சுரீனாய்டு ஒரு சுரீனாய்டு தான் நம்ம இன்டெக்டர்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது ஓகே இப்போது ஒரு ஏசி ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டும் ஓல்டேஜ் இன் ஃபேஸ் அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போது அதே வந்து ஒரு இன்டெக்டர் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது அது நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து வேறு பொட்டன்ஸு ட்ராப் ஆகும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் இண்டெக்ஷன் படிச்சுக்க பண்ணே போய் இருக்கா இது மாதிரியான ஒரு காயில் எடுத்துகிட்டு அதை பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் கூடி கூடி கரண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சுங்க இதே சாப்டர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷன் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது இஸ் நத்திங் பட் ஏ பேட்ரி ஆல்டர்னேட்டிக் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பேட்ரி தான் ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க ஸோ இங்கே வந்து நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸே வேறு இங்கே வந்து ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இஎம்எஃப்பை விட இங்கே ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் ஸோ மீனிங் புரியுதா அப்போது கண்டிப்பாக கரண்ட்டும் வோல்டேஜ் இன்ஃபேஸாக இருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான் ஏன்னா அங்கே ட்ராப் ஆச்சு இங்கே வேறு ப்ராசஸ் அங்கே வேறு ப்ராசஸ் அப்போது இங்கே கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜ் இன்ஃபேஸாக அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இவங்க தான் கொஸ்டினுடைய கான்செப்ட் ரைட் மற்ற மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டெப் தான் கவனிங்க ஸோ இப்போ அப்ரேட் ஓல்டேஜ் இப்போ பாருங்கள் இட் இஸ் கன்சிடர் த சர்க்கியூட் கண்டெய்னிங் எ ப்யூர் இண்டெக்டர் ஆஃப் இண்டெக்டன்சியல் என்னது எங் அப்படிங்கிற இண்டெக்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டெக்டர் எடுத்தாச்சு கனெக்டட் அக்ராஸ் த ஆல்டர்னேட்டிங் சோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இப்போ எங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவர் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் சோர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு த இன்சென்டேனியஸ் வேரி ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இஸ் கிவன் பை இன்சென்டேனியஸ் வேரி ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் இஸ் கிவன் பை நமக்கு எடுத்த உடனே கொடுத்தாச்சு வி இஸ் இக்வல் டு விஎம் சைன் ஓமேகா டி அப்படிங்கிறது இன்சென்டேனியஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் ஒரு கிடைக்கும் அப்போ இது இன்சென்டேனியஸ் இது வந்து அப்ரைடு வோல்டேஜ் இன்சென்டேனியஸ் அப்ரைடு வோல்டேஜ் கரெக்டாக கவனிக்கணும் இது இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் இது அப்ரைடு வோல்டேஜ் இது இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ரைட்டா பை அப்ரைம் கிரிப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது என்னது இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டு இஎம்எஃப் இருக்குது ஒன்று இன் அப்ரைடு இஎம்எஃப் இது என்னது இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா கிரிப்சாஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே என்னது ஈக்குவல் பிகம் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போது வி இந்த ப்ரெஸ் இந்த இந்த ப்ரெஸ் சைன் இந்த ப்ரெஸ் இ வந்து இன்கியூட் அந்த சைடு போச்சுனா என்னது மைனஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா ஓகே சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் எது எது சப்ஷூட் பண்ணுவேன் இதை வீக்கு வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது விஎம் சைன் ஓ மேகாட்டின் இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஏ டிஐ பை டிடின்னு கூட மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னது ப்ரெஸ் ஸோ டைரெக்டாக ப்ரெஸ் போட்டாங்க ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க சொல்லிட்டா இந்த மை ப்ளஸ் இ வந்து இஎம்எஃப் இண்டிஸ் டிஎம்எஃப் வந்து ஈக்குவட்டுக்கு அந்த சைடு போச்சுன்னா மைனஸ் இன்னு கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் அனும் கிடைக்கும் அப்போ விஎம் சைன் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிஐ பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டிடி இந்த சைடு போச்சுன்னா விஎம் டோட் பை இந்த எங் இந்த சைடு கொண்டு போயிடாமா விஎம் டோட் பை அதாவது டிடிஎம் டிஐ மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எங்கா டைம் அந்த சைடு கொண்டு போங்க ஸோ டிடி மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எங்கா டைம் வரும் வெளியெடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ ஒமேகா வெறி எடுத்தாச்சு நமக்கு என்ன இருக்கு சைன் ஒமேகா ஐஸ் இக்வட் விஎம் ஒமேகா எங் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டின் இருக்கு அப்போ மைனஸ் காஸ் தீட்டா வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் சைன் 
தீட்டா மைனஸ் நைன்டீன் எடுத்துக்கலாமா ஸோ படிச்சிருப்பீங்க இதான் இங்கே ஈக்குவேஷனை தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி சி கோட் என்னது மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அதாவது சைன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒமேகா டி இந்த ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ போட்ட இந்த மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடுமா அதாவது இந்த மைனஸ் உங்கள் கொண்டு போய் மட்டும் பண்ணுங்கள் வேறு கான்செப்ட் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி கொடுக்க நம்ம என்னென்ன மாற்றியாச்சு சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கும் அந்த நைன்டி தான் ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டேன் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓம் சாப்பாடி ஐ சி கோட் என்ன நம்ம எடுத்துவோம் ஐ சி கோட் வி டுடன் பை ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவீங்க ஐ சி கோட் ஓம் சாப்பாடி என்னது வி சி கோட் ஐஆர் அப்போ ஐ சி கோட் என்னது வி டுடன் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஐ சி கோட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு என்னென்ன இருக்குது வி எம்னு இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன மாற்றிக்கலாம் ஐ எம் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் ஆர் அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஒமேகா எங் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே அப்போ எதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒமேகா எங் ரெசிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கிறோம் முக்கியமானது ஓகே இது கவனிங்க எங் டுட் வி எம் டுடட் பை ஒமேகா எங் சி கோட் ஐ இந்த ஐஎம் தான் பீக் அவுட் ரெண்டு கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்காம ஈக்வேஷன் மாத்தியாச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அப்ரைடு இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் என்னது வி சி கோட்டு வி எம் என்னப்பா சைன் ஒமேகா டி அப்போ அது எங்கே முடிஞ்சிச்சு ஒமேகாக முடியுது பட் ஆனால் கரண்ட் எங்கே இருக்கு ஒமேகா வந்து என்னது ஃபைவ் பை டூ அதாவது கவனிங்க இன்சென்டனியஸ் ஓல்டேஜ் இந்த இன்சென்டனியஸ் ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்ஸ் பாருங்கள் எனது ஐஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு இருக்குது அப்போ ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு என்ன மீனிங் இப்போ அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஜீரோவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது எது ஓல்டேஜ் ஜீரோவாக ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கன்ஃபார்மாக தெரியுது ஆனால் கரண்ட் பாருங்கள் ஐ ஜி கோட் ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ என்னது இது ரெண்டு என்னது நெகட்டிவ்னு மைனஸ் தொண்ணூறு டிகிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது இது நமக்கு கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபேஷன் டைக்ராம் பார்த்துக்கோங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஓல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓல்டேஜ் ஜீரோ வந்து பாசிட்டிவாக போகுது அதில் அந்த ஈக்குவேஷன் இ டைக்ராம் இந்த டைரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக போகுது அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி போட்டிருக்கு ஸோ இது ஓல்டேஜ் அது வந்து ஃபைவ் பை டூ கம்மியாக இருக்குன்னா நைன்டி டிகிரி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ முக்கியமான ஒன் மார்க் கேட்பாங்க நிறைய ஒன் மார்க் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கவனிங்க நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க த எவிடன் ஃப்ரம் எனது கரண்ட் ஆக்ஸ் பிஹைண்ட் த அப்ரேட் ஓல்டேஜ் அப்ரேட் ஓல்டேஜோட கரண்ட் வந்து ஆக்ஸ் பிஹைண்டாக இருக்குது எவ்வளோ பிஹைண்டாக இருக்குது ஃபைவ் பை டூ வந்து நமக்கு பிஹைண்டாக இருக்கு இதை வேறு மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இஎம்எஃப் எனது இஎம்எஃப் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு அதாவது கரண்ட்டு ஸ்நாக் அப்படிங்கிறத விட இஎம்எஃப் வந்து அதை விட நீட்ஸாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இஎம்எஃப் எனது நீட்ஸ் த கரண்ட் பை த ஃபேஸ் ஆங்கிலா ஃபைவ் பை டூ ஸோ ரெண்டுமே எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் பை டூ ஆ தொண்ணூறு டிகிரி இதுங்க எதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் இந்த ஒமேகா எங் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பேர் என்னது இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்போ இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தா த வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் ஐ given by so value of current i given by vm divided by omega y idha edha nama resistance nu eduthutom inda x nga vandha nama resistance nu eduthutuma appo adukku per vandha pathina inductive reactance appo inductive reactance is nothing but resistance offered by the conductor or conductor vandha pathina ena idu vandu or self induction abdinga solapadi or coil or coil vandu kandipa resistance kudukum appo resist coil vandu evlo resistance kuduthucho adukku per enadhu inductive re- ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு தனியாக கேட்பாங்க முக்கியமான கொஸ்டின் நாங்கள் நினைப்பச்சுவோங்க இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் போதும் இப்போ ஓகே இது ஒன் மார்க் இருக்குது அதையும் சொல்லுங்கள் அது தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்டர் பிராக்ஸ் வந்து டிசி பிராக் பண்ணால் ஏசி ஏன் பிராக் பண்ணாது அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தி கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸங் ஈஸி கோட் என்னது ஒமேகா எல்லாம் இப்போ ஒமேகாவுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஃபைவ் மியூ இன்ட்டு எர் மியூ ஆர் எஃப் எதான்னு எடுத்துக்கோ மியூன்னு சொன்ன என்ன மீனிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக கவனிக்கணும் என்ன சொல்லிட்டேன் எக்ஸங் இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா எல் அதுக்கு ஒமேகாவுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ ஃபைவ் எஃப் இன்ட்டு எர
டிசிக்கு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் பட் டிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னது ஜீரோ வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டேன் அண்ட் இது ஒரு தனியாக டூ மார்க் கேட்பாங்கப்பா முக்கியமானது கவனிங்க ஒரு இண்டக்டர் வந்து எப்பவுமே ஏசியம் ஏசியை பிராக் பண்ணும் பட் டிசியும் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும் ஏன்னு கேட்டால் ஏசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங் ஏசி கோயிட் எனது ப்ரொப்போஷனல் டூ எஃப்னு எடுத்துக்காமல் எக்ஸ் ஏசி கோயிட்டு என்னன்னு சொன்னால் டூ ஃபைவ் எஃப் இன்டு எல் ஓகே அப்போ ப்ரொப்போஷனல் அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப அதிகமாகும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போச்சுன்னா கரண்ட்டை மொத்தமாக ட்ராப் பண்ணிவிடும் ஸோ வார்த்தைக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக் ரியாக்டன்ஸ் வந்து டிசிக்கு ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் பட் ஏசிக்கு என்னது ப்ரொப்போஷனுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் என் இண்டக்டர் ஹெல் க்ரோஸ்லி வோண்ட் ஹெல்கல் காயில் இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெல்கல் காயில் ஒரு டிசி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா எல் ப்ரொடியூஸ் த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு இண்டக்டரை கரண்ட் பாஸ் ஆனால் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் நடக்கும் அதை தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது தர் ஃபோர் தர் இஸ் த no self induction and no self induced back to emf epo when dc pass aagum bodu since inductor behave like a resistor resistor ma behave pannum dc flows through an inductor but ac adukku flow ana டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி செல்ஃப் இண்டக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த பேக் இஎம்எஃப் வந்து அக்கார்டிங் டு ரென்ஸில் படி அது என்னது ஆப்போஸ் த சே எனி சேஞ்ச் இன் கரண்ட் சின்ஸ் த ஏசி வேரிஸ் போத் மேக்னெட்டூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகணுங்க ஆப்போசிட்டில் ஸோ ஒரு ஐடியல் இண்டக்டர் வந்து ஜீரோ ஓமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஐடியல் இண்டக்டர் வந்து ஜீரோ ஓமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதனால் பேக் இஎம்எஃப் டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு போய் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடும் அப்போ ஒரு இண்டக்டர் வந்து பிளாக் ஏசி பட் என்னது அதுவும் ஏசி ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இது எழுதிக்கோங்க இது 5 மார்க் ல கேப்பாங்க ஏசி வித் இன்டக்டர் 5 மார்க் क्वेश्चन ஏசி வித் ரெசிஸ்டர் எனது 3 மார்க் क्वेश्चन ஃபேஷர் டயகிராம் ஓட கண்டிப்பா போடணும் இது இந்த ஃபேஷர் டயகிராம் ஓட நம்ம கண்டிப்பா ஃபுங்க இந்த ஃபேஷர் டயகிராம் ஓட सर्किट வந்து போடணும் முக்கியமான क्वेश्चन இது மூணு ரெண்டுமே தெரிவா படிச்சுவாங்க ஒரு ரெசிஸ்டருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இன்டக்டர் எப்படி இருக்கும்னு வந்து ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन ரைட